，熊玲丽这才发现有人，扭头看去，那小巧的脑袋上满是好奇。巡山弟子明显是愣了一下，心底想到了门内的传闻，忙道：“啊，原来是熊师叔，弟子来找长寿师兄，山门外有两位长寿师兄的好友来寻。”熊玲丽刚要开口，李长寿的嗓音已经是落在了熊玲丽的心底。表兄不是出去了吗？哦，果然，海神大人无所不在。熊玲丽咳了一声，一字一句：“哼，我表兄说他不在家中。”巡山弟子和熊玲丽面对面，齐齐眨了眨眼。熊玲丽抬起比熊掌还要壮硕的大手，用力的砸了一下樱桃小口，着急的跺跺脚：“呃、哦，不是。”呃，不是，我的意思是，我表兄不在家中，他有事外出了。按照我表兄所说，最多再有几个时辰便能回来。呃，反正你就这么转达给表兄的好友就行。好，弟子这就照办。这位巡山弟子不敢久留，驾着白鹤匆匆而去。熊玲丽尴尬的挠挠头，嗯，没想到机智如我，竟也有如此嘴笨之时。李长寿笑着传声：“没事，就当无事发生，忙你的就好了。”熊玲丽顿时乖巧的答应了一声。现如今修为高了，容错率也直线提升，李长寿也不会因为这些小细节而苛责熊玲丽。先是一路追踪，目送那巡山弟子回山门处禀告之后，又听到牛头马面嘀嘀咕咕商量几句，这哥俩不知道来作甚。只说他们在杜仙门山门附近溜达溜达，半天之后呢，再来找李长寿。守山门的几个老大爷也察觉到了这两位巫族高手的不凡之处，十分客气的答应了下来，并将此事及时禀告给了百凡殿。自然没有人认出这是地府阴司的勾魂使者，牛头马面不戴头套，也就是普通的巫族青年面貌。上古有诗赞曰：“巫族主体力，人族点智力。”人物不出手，安能辨我是巫人？啊，这个李长寿一时之间无法确定，这两个巫族高手为何会直接来杜仙门寻找自己？莫非对方深藏不露，实际心思深沉，已经识破了自己的布置？不应该呀、啊！哎，面对熊寨神识，阴司巫族当真是有些有力使不出。既然不明白，李长寿自然要搞明白。这可是两位中等意思的大佬，战斗力超过普通金仙季无忧的数倍，如此莫名其妙的摸到了自己底层根脚附近，必须要重视起来。当下，李长寿仔细的观察了一阵，牛头马面在杜仙门方圆数千里内活动了两个时辰，这两个时辰也没闲着。遇到看起来能吃的灵兽，就直接敲晕，塞入麻袋状的储物法宝中，似乎只是在单纯的打猎。但如果是从他们的行动轨迹来看，则是将进攻杜仙门的几个绝佳地势都详细的勘测了一遍。一时之间，李长寿的心底疑惑更甚了。好巧不巧，牛头马面打猎两个时辰，就回到了杜仙门山门前的一座密林中，在一处树墩上。坐了下来，而在两个人身下十多丈的树根中，李长寿的一具车夫指导人无声无息的维持着木盾。换而言之，李长寿的本体就藏在此地。此前本体一直在山门外，尝试指导人实力突破半步金仙的研究。山中顶替身份的指导人又临时被师祖江灵儿给喊了出去。后续研究他还没有完全放弃，还有几个不算大胆的想法要逐一的尝试一下，所以他的本体一直躲藏在此处，准备没有事儿了就继续搞灵报。牛头马面坐在树桩上，先是一二三四五数了一阵，清点这一次所得的食材。没戴头套的牛头嘀咕道：“海神真大方啊，那么多肉，够咱们吃一阵儿的。”海神大人自然是没得说，说话好听，对咱们也客气，完全没有天庭大臣的架子。嗯，可比妖族妖庭那时候啊，喜欢用鼻子看人的废物大妖，可真是强太多了。马面轻轻一叹，哼
，不戴头套的他竟然还有着几分清秀之感。想当年，马面在巫族部落，那也是十里八乡的郡后上，多少巫女都想把他给敲晕了，扛回帐篷。嘿嘿嘿，马面叹道：“海神如果能去地府把血海也纳入神权，那就好了。”血海那是海吗？那是巫权。牛头没好气的骂了一句：“要统治血海，不能是海神，必须得是巫神才行。”那就海巫神或者巫海神喽。李长寿心里一阵无语，聊天就聊天呗，怎么还在骂人的呢？哎，我现在也算是资历不浅的纯阳道人了，怎么就跟巫扯上关系了呢？随之，李长寿听到了一则重要的讯息。牛头叹道：“哎呀，别瞎想了，谁也不知道明和老祖到底死没死利索，说不定啊，啥时候出来诈尸一下，咱可别坑了海神。”马面也应和了两句，这俩兄弟又坐在那儿嘀咕起来。很快，两个人就扯到了此行的主要目的。哎，妈，咱稍后怎么说呀？总不能直接说我我们想利用地府便利换你解罐子调料吧？哟，重点是调料的秘方。呃，要秘方是不是太不地道了？那那应该是李长寿的不传之秘吧？这个，马面沉吟一二，也是犯了难。抬手习惯性的摸了摸鬃毛，还发现自己没戴头套。牛头突然跳起来，喊道：“南边那片云上，哎，你快看！”那长寿小哥是不是回来了？走走，记得戴头套，学牛马叫。咱们今天厚着脸皮，也要把那调料搞一点出来。哎呀，不行，就给他整点儿、呃、咱们地府的土特产。当下，牛头马面戴上头套，恢复自己勾魂使者的身份，一个哞、呃、了两声，另外一个呢就噗噗这样轻唤两声，找了找身份感。他们脚下凝住了一朵血色云烟，拖着他们缓缓升空而起。这御空的速度倒是有一些感人。地下、云上、天庭、安水城，李长寿的本体与指道人此时都在一手扶额。万不曾想到，牛头马面跑来渡仙门，竟然是为了<笑>烧烤调料。李长寿一阵哭笑不得，在小琼峰上的指道人顿时暗中忙碌起来。他可不敢让牛头马面在杜仙门久留，早点打发离开才能安心呢、啊。两个时辰后，天庭海神府底前，李长寿的海神指导人驾云而出，悠哉悠哉，心情似乎是十分的舒畅。有两队天兵天将，立刻要向前护送。李长寿笑道：“<笑>在天庭中行走，何须护卫？各位暂且歇息。”我去凌霄宝殿求见陛下。那些天兵天将连忙低头称是，目送这位老神仙驾云，朝天庭中枢缓缓而去。李长寿的心底回味着此前之事，依然有些哭笑不得。牛头马面确实是来求调料的。两位勾魂使者突然拦住接师伯回家小分队，顿时把有青玄雅、灵娥还有那刚接回来的少女吓得不轻，还以为遇到了妖族偷袭呢。还好，熟悉人情世故的江灵儿迅速向前行礼，点出牛头马面，是地府阴司勾魂将军，忙问两位将军为何事而来渡仙门。牛头马面顿时有些支支吾吾的，哎呀，这当着这么多人的面儿，实在是有些难以启齿。他只能深情款款的看向李长寿。当时，灵儿敏锐的捕捉到了这个眼神，心底惊呼一声：“啊，难道？”随之就抬手捂眼。对自己的想象力深感佩服。经过上次壁咚之事，林娥反倒是想明白了，师兄是喜欢女子的，只是喜欢的女子必须要足够稳重，不能给师兄增添太大的因果。且说牛头马面含糊其辞，解释不清，还是李长寿主动站了出来，笑着道了句：“啊，两位兄长别来无恙。”牛头马面顿时重重的点头。李长寿对忘情上人道：“师伯祖，这是弟子的故交，还请师伯祖先带大家回山，弟子与他们言说一二就回来。”“嗯，山。”忘情上人并未多问，驾云带着一行人朝着山门而去。
。云上这些仙子、准仙子、大仙子、凡人少女，看李长寿的目光多多少少都带了一些惊奇。也就齐元老道此时正专心打坐修行，自始至终都不知道发生了啥事儿。当李长寿亲手将两缸子调料交给牛头马面，并说：“如果用完了。”可以去海神大人那边言说一声，我稍后再做一些调料，放在海神大人那边。当时啊，这牛头马面感动的那个眼神呐、啊，差点就拉着李长寿、牛马人、山门三结义了。这两屋走的时候也是颇为有趣，一个喊着让李长寿没事就去地府溜达，来根滑，呃，那时候没有；另外一个呢，喊着祝李长寿早日长生，永远不死，生死不无名。李长寿只能够含笑摆手。送他们赶紧上路。回山之后，自是免不了被小穷峰吃货团三堂会审，问他跟地府高手怎么就称兄道弟起来了呢？还好啊，李长寿两次去地府，一次是江莲儿在场，一次是九九相陪，解释起来并不麻烦，十分轻松的就过了关。随之，小穷峰上，众人开始商议路上未曾决定好的大事。由谁来收晚江与师伯转世身为徒？江莲儿本来是想再收徒的，但是又自觉自己的修为并不算太高，且忘情上人也主动表示，他可以收十弟子。道莲二人便是在商议此事，主要是江莲儿有些犹豫，李长寿并未多掺和，在角落中安静的打坐，做一些其他的小事。小事的主要内容包括。拟定奏表，联络龙族，确定龙族意向，让龙族先一步探寻深海妖族聚集处等等。李长寿写好奏表，江莲儿还在犹豫，他继续忙碌，让天庭常驻的指导人驾云朝着凌霄宝殿而去。奏表的内容大致就是，请玉帝陛下出兵，与龙族联手。清剿五部州范围内的深海大妖，替西方教修剪修剪枝桠，这一步意义非凡，既可以让天庭与龙族加深联系，又可以让龙族对天庭更有亲近之意。而李长寿与龙族已经事先谈好了条件，由天庭选一将领为主将，龙族兵马配合天庭兵马而动，初步建立主从关系，顺便削弱西方教外围势力。主动反击西方教，结束一直以来被动挨打的局面，实可谓意义非凡。入得凌霄宝殿，李长寿奉上奏表，与东木宫前后而立，而玉帝一袭白棉衣，坐在高台宝座之上，独霸奏表，双目之中光芒闪烁，当下一拍书案，大笑一声：“哈哈哈哈长庚爱卿真妙计，此时立刻就做。”还请要多少兵马？五十万可够。啊，陛下，李长寿忙道：“天庭如今底蕴未厚，动辄五十万兵马，耗损必然无法控制。不如就以十万天兵为准，启天庭之精锐，配撒豆成兵之法，以战阵保甲相辅之，足可抵御十万大军。<笑>”长庚爱卿。无罪欣赏便是你万事考虑必周全。木工，取虎符，为长庚调兵。臣遵旨。陛下，李长寿又道：“臣可献计，可为军师，却不可为主将。还请陛下找一信得过的能臣大将，领军出征。此次，应是天庭初次出征扬威，须得打下天庭威名。”主将宜细细思量，难得爱卿如此有心。玉帝沉吟几声，一旁的东木公身体晃了晃，挺胸又不敢抬头，努力表达着自己的存在。李长寿其实也是在暗示此事，他不想独占权功，只负责献策、居中调停、打打杀杀的事，就交给东木公带兵去做就是了。然而，让李长寿和东木宫没有想到的是，说到领军大将，吴道士有个合适人选。玉帝对着李长寿眨了眨眼，笑道：“东木宫。东木宫压抑着心底的激动，向前领命，喊道：‘
，老臣在。你去将金乌混天将军华日天召来，这次就由他来做主帅。呃，这，呵呵哎呀，李长寿的心底一声轻笑，原来玉帝是要御驾亲征，心热倒也不足为奇。就是苦了都木老哥，怕是又要患得患失一阵了。凌霄宝殿玉帝座，点将化身聚仙神，缘起海神一奏本，四海孽妖江临恨。怪那西方木无人，三番挑衅清神君。长庚献策稳中稳，借尔弃子报天恩。虽然都是玩化身的行家，但是自己册封自己化身这种事儿，李昌寿还真做不出来。凌霄宝殿某大型精分现场，天将华日天一身黄金锁子甲，披着雪白斗篷，头戴素金盔，左手扣着腰间佩剑，跟随着东木公快步而来。到了高台前，在李长寿的注视中，华日天面容肃穆，单膝跪地行礼。口称：“末将拜见陛下。”玉帝陛下端坐在高台之上，白衣之上金光闪耀，手握天地印玺，道一句：“今封你为荡妖元帅，与海神一同率十万天兵清扫四海妖魔。”华日天定声道：“末将领命。”李长寿很是感慨，化身与本体的对话，竟然能够如此的声情并茂，感情流露。玉帝陛下平日里应该没少自己跟自己玩耍，这枯燥天地的自娱日常啊！待玉帝陛下亲自点了玉帝陛下为主帅，李长寿就暗中提醒了东木公一句，让木公主动请命做一个督军。玉帝心热归心热，总不能真的让玉帝的化身去冲锋陷阵吧？这若是传出去了，天庭岂不是会被各方大佬笑话？